Hola, bienvenidos al canal, yo soy Jazmín Gastelum y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa blusa de retazos de telas que tengas que te sobren. A lo mejor no te queda exactamente igual, pero te puede quedar con diferentes variantes, así que no te lo pierdas y comenzamos. este retazo de tela que es con lo que voy a empezar a hacer mi blusa esta tela es un tejido de punto sin embargo lo podemos hacer con cualquier tela que tengamos eh, ya sean en pedazos este viene siendo pues pedacitos que están unos más largos que otros así que de aquí vamos a sacar lo que viene siendo la blusa lo voy a hacer sobre maniquí pero lo podemos hacer sobre ya la persona en este caso yo lo voy a hacer aquí para que sea más fácil pero ya lo podemos ir poniendo en la persona bueno Vamos a tomar en cuenta qué es lo que queremos. Yo quiero esto largo, lo voy a hacer más largo de lo que viene siendo el costado. Hay que ver de qué forma lo queremos, lo queremos acomodar. Yo en este caso estira mi tela, no importa si la pongo en recto, parada o acostada, pero de preferencia hay que ponerlos al sesgo, que es como un triángulo esquineado. Eso es porque hace como que la tela estire, aunque no estire, en este caso estira, pero para cuando estén usando telas que no estiren, pues ya les va a dar esta forma. La parte, esto vendría siendo el doblez y lo voy a doblar eh, el acabado que le voy a dar a mi terminación. Tomando en cuenta que este es el derecho de mi tela, si es el revés hay que voltearla para eh, que ya no nos quede como va a quedar en el derecho, ¿no? porque ahorita aquí va, sobre esto vamos a cortar. Y yo la voy a hacer asimétrica y con este lado un poco más en la que quiero que me quede colgando. Entonces lo que voy a hacer es darle la vuelta hasta atrás y aquí lo podemos ajustar si la queremos ajustada. En la parte de arriba sí la quiero bien ajustada. Esto que doblé es lo de la bastilla que yo le voy a hacer y aquí lo podemos hacer dependiendo del cuerpo y del diseño, más sacado o más cerrado. Yo lo voy a hacer sacadito y no me da, aquí le vamos a sacar para la parte del brazo, pero lo voy a doblar mientras y aquí la voy a acomodar en el otro costado que aquí sería donde voy a coserla, igual forma eh, si la queremos corta o si la queremos más larga, ahorita la vamos a ver. Bueno, ya tengo lo que viene siendo la parte del escote, todavía la parte de abajo no la entallo bien, y lo que voy a hacer es sacarle a la parte de la sisa, esto lo podemos hacer ya en la persona, con tijeras o lo podemos marcar nada más con la greda y vamos marcando lo que viene siendo la sisa, yo no lo voy a marcar con greda porque no se va a alcanzar a ver, pero lo voy a hacer con alfileres para que ustedes alcancen a ver. Y aquí sería donde quiero pasar la sisa, tomando en cuenta que vamos a dejar un centímetro y medio extra para lo que es el doblez. O sea que me quedaría un centímetro y medio más adentro de donde están los alfileres. Y hasta aquí llega la sisa, lo que viene siendo el costado. Voy a abrir por aquí. Y le damos la forma. Esto sí es sobre la persona. Aquí este doblez es el, de la, es el acabado que viene en el escote. Así que lo voy a dejar así dobladito como está. Y esto, se fijan, está muy cerrada. Pero todavía falta lo que viene siendo el acabado. Entonces ya nos queda bien el saque de la sisa. Hay que tener en cuenta que no, 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 los, que no nos quede muy sacado de más. Hay que, hay que checar bien eso. Y de aquí ya nos podemos ir al escote. Si se fijan, esto mismo te va a dar la forma del escote. Entonces tú ya lo puedes doblar si lo quieres más escotado. Si lo quieres más cerrado, lo subo todavía más. Yo lo voy a dejar a esta altura. Y lo que voy a hacer es doblar. Si a esta altura quiero que me quede, le voy a dejar un centímetro más, un centímetro y medio, perdón, más largo, que es lo que le voy a hacer de costura. Entonces ya no quedó lo que viene siendo listo el escote, ya la parte de la sisa y del escote de enfrente ya nos quedaron listos. Ahora vamos con lo que viene siendo la parte de enfrente, si la queremos más entallada o si la queremos más suelta. Si es una tela que no estire, pero lo están cortando al sesgo, como en este caso que el sesgo es eh, inclinada la tela, esto es porque como es un retazo, me quedó al sesgo, va a estirar, sin embargo no estira la tela, es el tipo de corte que le estamos dando, así de que no hay que ajustarla mucho porque no nos va a poder entrar lo que viene siendo la prenda. 
y aquí en lo largo pues vamos a dejarle el largo que decíamos. Voy a hacer primero la parte de atrás, yo aquí enfrente así la quiero que me quede flojito, así que así lo voy a dejar y lo que voy a hacer nada más ajustar un poquito en el costado aquí y voy a marcar por donde va a ir la costura de atrás. Quiero que vaya aquí mi costura. Yo todo esto lo, lo voy a quitar, sin embargo, si ustedes quieren poner alguna escarola en la parte de atrás, lo pueden dejar solamente en pareja. Por ejemplo, pudiera hacer esto, nada más recortarlo por aquí. Dejarlo parejo o aquí sacarle un poquito más. Y aquí me queda en la parte de atrás como un tipo escarola. Este va al costado, este lo quiero para la parte del costado. Y ya nos quedaría como una escarola, simplemente le damos la forma. Puedo darle en forma redondita. Y aquí ya nos quedaría como una escarola en la parte de atrás. Esto ya es opcional, ya depende del retazo de ustedes, del tipo de tela que estén, eh, del, del corte que tengan en la tela. Y ya le pueden ir dando la forma que ustedes quieran. Yo lo voy a quitar, no lo quiero, y solamente quiero el largo de atrás. Así que yo voy a emparejar, voy a ver a qué tan largo quiero la parte trasera y dejarle todavía un poco más para lo que viene siendo la bastilla. Yo quiero que sea en crop top en la parte trasera. Y esto lo vamos a cortar. Este me queda así, ya con las costuras. Aquí es donde va a ir cosido. Y lo que viene siendo la parte del costado, que es donde yo le voy a dar la amplitud. Aquí está. Simplemente lo voy a emparejar. Este viene siendo... Y me la llevo hasta abajo. Y así me quedaría en esta parte de aquí. Vamos con la parte de enfrente. Esta costura, se fijan, no me va a quedar en el puro centro. Yo lo estoy haciendo un poquito más para el lado por el tipo de retazo que me tocó. Voy a dejar el largo que deseo aquí. El largo que tiene este pedazo de tela. Y ahora sí, vamos con la parte del costado. Yo de aquí me la voy a ir llevando. Y la voy a hacer asimétrica, como es un retazo eh, te va, puede quedar de muchísimas formas infinidad de maneras en la que te puede quedar eh, la blusa con retazos, ¿no? y esta me quedaría algo así, con este en el costado, en el otro costado no está muy ajustada, así la quiero con este tipo de ajuste. Y ahora para la parte de arriba le voy a poner un tirante. Muy bien, y ahora para el tirante yo corté una tira, hay que ver qué tan ancha lo queramos. Y este lo vamos a forrar y lo voy a poner aquí en la medida, voy a medirlo. Y ya que al cruzarlo lo podemos dejar recto, lo podemos dejar más cruzado. Esto ya lo vamos a ver opcional. Yo este tirante si sí lo quiero para que me detenga lo que viene siendo lo asimétrico. Y aquí ya lo ajustamos. Bueno, que ya tenemos eso entonces. Todo listo. Ahora vamos a desmontarlo del maniquí con mucho cuidado para que no se nos muevan las medidas. Todos los alfileres los situamos en el mismo lugar. Ahorita los vamos a acomodar. Esto es si lo hiciste en la persona, hacemos el mismo procedimiento. Si están usando una tela que no estire, recuerden no estirarlo mucho, que les quede flojito, porque si no, no les va a entrar este tipo, eh, como es un poquito escotada. No necesitamos poner cierre, no necesitamos poner botones, pero si está muy ajustada y su tela no estira, aunque lo hayan cortado así con este pedazo y les quede como tipo al sesgo, no les va a entrar. Entonces hay que dejarlo un poquito holgadita. Y ya con lo, el que es el sesgo ya les va a entrar fácilmente. Bueno, aquí ya la tenemos lista. La voy a poner en la mesa para decirles dónde van a ir las costuras. Aquí ya la saqué del maniquí y ya lo que vamos a hacer es coserlo. Recuerde, este lado sería el revés de la tela y el que está por adentro sería el derecho. Así que como está, lo vamos a coser con un centímetro de margen. En lo que viene siendo los acabados de las pastillas... Tenemos varias opciones dependiendo del tipo de máquina que tengas. Podemos pasar el overlock y un doblez. O si no, doblez y doblez. Esto antes de cerrar. Antes de cerrar todo hay que hacerle los acabados. La overlock pequeña la puedes pasar también todo el contorno. Dependiendo de cómo te haya quedado. Aquí me quedó así regular pues por el tipo de, de corte que tenía ya este, esta tela. 
Bueno, voy a quitar, desmontar el tirante y este sería el largo de mi tirante y este solamente lo vamos a forrar con un centímetro de margen y lo volteamos. Para la parte de aquí de la sisa y del acabado de arriba, pues también vamos a hacer eh, lo que es doblez y doblez o le pasamos la over y un doblecito nada más, dependiendo pues ya de las máquinas con las que cuentes. En la parte de aquí del escote también hago lo mismo, aquí me quedó más amplio, así que lo puedo dejar más amplio y ya me queda un poquito más anchito. Yo sí lo voy a dejar más ancho en la parte de aquí de arriba. Muy bien, pues voy a poner alfileres para ir cosiendo. Esta es la parte de arriba, la más amplia, así que lo quiero bien ancha. Y le voy a poner alfileres por donde voy a coser. Esta es la sisa, entonces esta iría, nada más voy a emparejar un poquitito. Aquí voy a emparejar una vez que ya tengamos esto. Y también voy a doblar y doblar, pero aquí ya más pequeñito. Ya una vez que cosamos este, doblamos y doblamos esta en pequeño. El de la sisa lo dejé pequeño, el del escote de arriba lo dejé más amplio, pero ya igual si tú lo dejaste todo igual, también se puede de las dos formas. Y el otro lado es el otro extremo, también voy a emparejar un poquito aquí. Y hacemos el mismo acabado. Hacemos lo mismo también para la parte de abajo de lo que viene siendo la bastilla y ahora sí cosemos. Y vamos a ir cosiendo, haciendo remates en las esquinas y vamos a ir quitando los alfileres conforme vayamos cosiendo. Como la tela estira, hay que estirarla un poquito. para que a la hora de ponernos la prenda no, no se nos rompa el hilo. Vamos con la sisa. Esta es la costura de la sisa. Muy bien, aquí ya tengo la blusa ya cosida con todos los lados, cosí por todas partes, arriba, la sisa, la bastilla, todo ya. Ahora ya el tirante también lo tengo forrado, aquí ya me quedó listo forrado y lo vamos a montar. En este caso me quedaría por aquí y le vamos a hacer unos remates. Y ahora vamos a cerrar la blusa. Ahorita vamos a poner la parte de atrás antes de medirnos. Primero nos vamos a medir, perdón. Y esto quedaría cerrado por aquí. Recuerda que ya está cerrada por todos lados. No hice bastilla en todas las partes. Y hay que planchar muy bien antes, eh, antes de, de terminar la prenda. Esto aquí nos quedaría lo que viene siendo el tirante, ya aquí a la altura, ahorita lo vamos a medir en el maniquí. Muy bien, vamos a rematar el tirante con unas puntadas. Y aquí nos, que nos quede bien agarrado el tirante. Y vamos a coser la parte de atrás, recuerda que la encimé una sobre la otra y le vamos a pasar una costura con un remate también bueno pues aquí ya la tengo armada me voy a medir el tirante este siempre hay que tomar la medida una vez ya entallado y lo voy a jalar y a la altura que yo lo quisiera poner, es donde lo vamos a acomodar. Bueno, ya hay que checar muy bien que estén bien los largos, pero ya como ya lo habíamos probado antes, 
ya esto ya nos queda bien. Queda un detalle perfecto. Bueno, aquí está un poquito sin detener, pero lo que viene siendo el corte asimétrico y todo queda muy bien. Si es una tela que no estire, de igual forma les va a dar un buen ajuste, ya que es un poquito descotada. Si, si no estira eh, de plano casi nada, hay que dejarlo un poquito holgada de la parte de abajo. ¿no? Bueno, vamos a poner el tirante y ahora sí lo cosemos. Bueno, pues ya quedó lista la blusa, ya el tirante ya aquí ya medido y hay que planchar muy bien y quitar todos los hilos. Si te gustó el video, dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Jasmine Gastelum y te veo en el próximo video.